ഹായ് ഓൾ ഞാൻ അശ്വതി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ നമ്മളപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് രസാ തിയറിയാണ് അല്ലേ രസാ തിയറി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അവത്തിൽ നാട്യശാസ്ത്ര ഭാരതമുനി നവരസാസ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ തീർത്ത് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് എസ് ഐക്ക് വേണ്ടി വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും അത് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ധ്വനി തിയറിയാണ് ഈ ധ്വനി തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആരാണ് അനന്തവർദ്ധനെയാണ് അനന്തവർദ്ധനയാണ് ഈ ധ്വനി തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അനന്തവർദ്ധന എന്നും പറയും ആനന്ദവർദ്ധന എന്നും പറയും പക്ഷേ നമുക്ക് അനന്തവർദ്ധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഈ ധ്വനി എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ധ്വനി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അത് നമ്മളും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിധ്വനി എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ പ്രതിധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്കോ അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നീ എന്താ ഈ ധ്വനി വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന എന്ന് പറയും ഇല്ലേ ഒരു ഡബിൾ മീനിങ്ങിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കാറും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറയാറും ഉണ്ട് ഈ ഡബിൾ മീനിങ്ങിൽ ഇല്ലേ ഒരു ഹിഡൻ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് അതായത് അവർ യൂസ് ചെയ്ത വാക്കുകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് അവർ മറ്റെന്തോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഒരു ഡബിൾ മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് ധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കവിതയിലാവുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കവിതയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സജസ്റ്റഡ് മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് പറയുന്നതിന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ധ്വനി മനസ്സിലായല്ലോ ധ്വനി അല്ലെങ്കിൽ സജസ്റ്റീവ് പോയട്രി തിയറിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് അനന്തവർദ്ധനെ പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം അനന്തവർദ്ധന എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ടു എയ്റ്റ് നയൻറ്റി സി ഇ വാസ് ദ ഓദർ ഓഫ് ധ്വന്യ ലോക ഓർ എ ലൈറ്റ് ഓൺ സജഷൻ ഓർ ധ്വനി എ വർക്ക് ആർട്ടിക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് എ സ്തെറ്റിക് സജഷൻ അനന്തവർദ്ധന ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ധ്വനി തിയറി ഹീറോ ദാറ്റ് ധ്വനി മീനിങ് സൗണ്ട് ഓർ റെസണൻസ് ഈസ് ദ സോൾ ഓർ എസെൻസ് ഓഫ് പോയട്രി വൻ ദ പോയറ്റ് റൈറ്റ്സ് സെഡ് അനന്തവർദ്ധന ഹി ക്രിയേറ്റ് എ റെസണൻറ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പോയട്രി ദ റീഡർ ഓർ ഹിയറർ മസ്റ്റ് ബി ഓൺ ദ സെയിം വേവ് ലെങ്ത് the method requires sensitivity on the part of the writer and the reader appo anandavardhana 82890 ce kalahatala 9th century il jeevichirna vyaktiyana anandavardhana dwanya loga ezhudiyad anandavardhanayana dwani theory create cheyadathu anandavardhanayana appo ee anandavardhanayade dwanya logayilana ee dwani theoriye petti parayunathu dwaniye soul of poetry ennaanu adheham parayunathu പിന്നെ അനന്തവർദ്ധനൻ തൻ്റെ ധ്വനി എന്ന ഐഡിയ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഡമേച്ചേറിയനായിട്ടുള്ള ഭർത്തൃഹരിയിൽ നിന്നും പതഞ്ജലിയിൽ നിന്നുമാണ് അവരുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്പോഡ സ്പോഡ തിയറി ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതി ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിൽ കിച്ചണിലൊരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പൂണോ പ്ലേറ്റോ എന്തെങ്കിലും താഴെ വീണു ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് താഴെ വീണ് പൊട്ടി ആ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ പ്ലേറ്റ് താഴെ വീണു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് താഴെ വീണ് പൊട്ടി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇല്ലേ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് ഈ സ്പോഡ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ വാക്കുകൾക്കൊരു സജസ്റ്റഡ് ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സജസ്റ്റീവ് ഇമേജ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് ധ്വനി തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ സ്പോഡ തിയറി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ധ്വനി തിയറിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഭരതമുനിയാണ് രസ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ അനന്തവർദ്ധനൻ കൊണ്ടുവന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് ധ്വനി കവിതയുടെ ആത്മാവ് ധ്വനിയാണ് കാവ്യ സത്മ കാവ്യ സത്മാ ധ്വനി എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കാവ്യ സത്മാ ധ്വനി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ധ്വനി അല്ലെങ്കിൽ പോയട്രി അതായത് ധ്വനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധ്വനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയട്രി ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അനന്തവർദ്ധൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ധ്വനി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയട്രി ഇല്ല എന്നുണ്ട് ധ്വന്യ ലോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ധ്വന്യ ധ്വനി പ്ലസ് അലോക ധ്വന്യ ലോക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധ്വനി പ്ലസ് അലോക അങ്ങനെ രണ്ട് വേർഡ്സ് കൂടെ കമ്പൈൻ കൂടിച്ചേർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളൊര
Dwani is one of the important schools in Indian aesthetics. Word Dwani firstly used in Atharva Veda. We are told that Dwani or suggestion is the soul of poetry. Dwani and the Varna and Dana suggestion on or inner meaning and Naka Parayam, hidden meaning, indirect meaning, and Naka Namka Parayam. Ulinda Ulilla Ulla meaning, Uru Dwanyarka Prayogam, and Naka Namka Paraile. Other than that, a poet in the inner meaning or suggestive thing in Anna, Namla Dwani and the Varina. Dwani means a poetry in which the words and their literary meaning occupy a subordinate position or suggest some charming sense. One poem suggests the inner meaning. Uh, the body of, uh, body of poetry can be scientifically analyzed by a knowledge of grammar and a dictionary, prosody, metaphors, and rest. But when it is the soul, can only be felt directly by cultivated and sensitive person who understand its true nature by direct appreciation. Only great poets who have the power of using language in such a way as to evoke uh, insensitive mind suggested meaning over and above the primary meaning of words appo oru body de oru sorry oru poetry de body namak engane analyze cheyam adinde words adile parneyikuna metaphors angane kore karyangal okke undallo adinde sentence structure okke vechu namak just oru poetry ne namak analyze cheyam ille idana poetry poetry il parayna inna okke aanu namak adinde oru structure vechittu parayam pakshe dwani ennu parayunnadana poetry de aathmavu we have to do a direct poem. We have to do a gesting. 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 We have Abara Kadu and on the Varan. It is suggested meaning you say that you poem is in the poets of Malare, you talented Ikiana, Parana. Pine Dwani like a detail at a Kadakan in a minute under words on the Parijapurna. Vakyartha and Vengyartha. Vakyartha Prayoga, Vengyartha Prayoga. Okay. Vakyartha means literary meaning of the word. We can say it has the direct meaning, express meaning, and conventional meaning in the Ke Namakaria. One word is the meaning of the word. The word is direct. The word is the word. The word is the word. The word the word. The word is 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 the word. That is why we have to do this. We have to do this. We have to do this. We have to uh, so, Dwani is also called Vengyartha. This Vengyartha is not a good thing. If you have a poet, you can see that you have a poetic sense. That's why 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 you have a So, Vengyartha is most important. That's why you have a opinion. Pinna Anandavarthan Anandavarthane Dweni theory use either poetry in a kavya in Nana Parainada. Okay, Kavya in the Varna poetry than Nana. E Kavya Namaka moon itana divide and sadikinother. Uttam or Dweni Kavya, Madhyam or Buni Puda Kavya, third one Chitra Kavya. Poetry is classified into three kinds in relation to the suggested sense. The best kind is known Dweni Kavya in which the suggested sense predominates uh, supersedes the express. The second is called Gunipuda Kavya, wherein the suggested sense of either equal or inferior prominence. The third is called Chitra or pictorial poetry, where the suggested elements are absent. Under this is included verse full of poetic figures and rhythms and alliteration. Apo endana Uttama Kavya or Dweni Kavya. E divide is either in the moon at a cavia divide the law, cavia and a moon at a divide is either in the eight tomb best and dana Uttama caviana eight tomb nala the Uttama caviana or dweni cavia dweni dweni proper and the Namaki dweni cavia paria Vacharta the nakal vingartha the nana idilla kudal important salad other the suggested sensor suggested poetry and the Makabaria at the guni poo the cavia 
വാച്ചാർത്ഥയാണ് വ്യങ്ങ്യാർത്ഥത്തിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ലിറ്ററി മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അതായത് ഇതിനൊരു മിനിമം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും നല്ലത് ധ്വനി കാവ്യമാണ് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഈ ഗുണിഭൂത കാവ്യ അതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി എന്തായാലും ഇതിനുണ്ടാകും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എഴുതി വെച്ച് വായിച്ച കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്തോ അതാണ് ഗുണിഭൂത കാവ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മദ്യം കാവ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് ചിത്രകാവ്യ ഓർ പിക്ചോറിയൽ പോയട്രി ഇതിന് ധ്വനി ആപ്സ് ഇതിൽ ധ്വനി ആബ്സെൻ്റ് ആണ് മെയിൻ സജസ്റ്റഡ് എലമെൻറ്റ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ പക്ഷേ ഇതിൽ ഫുൾ ഓഫ് പോയറ്റിക് ഫിഗേഴ്സ് റിതംസ് ആൾട്രേഷൻ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാകും യാതൊരു ഭംഗിയോ അർത്ഥമോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കുറേ വേർഡ്സ് കുറേ ആൾട്രേഷൻ ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയട്രി ആയിരിക്കും ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ ചിത്രകാവ്യ ഓർ പിക്ചോറിയൽ പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ധ്വനിയും രസവും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഒന്നും അല്ല രസം കവിതയിലൂടെയോ നാടകത്തിലൂടെയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് എങ്കിൽ ധ്വനി ആ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ കവികൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മളിലൊരു രസം ഇവോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ കവിതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നാടകത്തിൽ എന്തിലായാലും റൈറ്റേഴ്സ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇല്ലേ കുറച്ച് വേർഡ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മളിൽ രസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചില എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് ധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത് ധ്വനിയുടെ മൂന്ന് ആസ ആപ്സ് ധ്വനിയുടെ മൂന്ന് ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം അഭിത അഥവാ ഡിനോട്ടേഷൻ ലക്ഷണ ഇൻഡിക്കേഷൻ വ്യഞ്ജന സജഷൻ അഭിത മീൻസ് ദ കൺവെൻഷണൽ മീനിങ് ഓർ ലിറ്ററി മീനിങ് ഓഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ലക്ഷണ മീൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സംതിങ് ഡീപ്പ് ഈ അഭിത മീൻസ് അത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന മീനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സർഫേസ് മീനിങ് ആ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്ന പോയട്രി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്രാമ അത് എന്തായിരിക്കും ആ പോയട്രി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന മീനിങ് ആണ് അഭിത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സർഫേസ് മീനിങ് ആൻഡ് ഈ അഭിത ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ലക്ഷണ അതൊരു ഇന്നർ മീനിങ് തരും ഈ അഭിതയാണ് ലക്ഷണയിലേക്ക് നമ്മളെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് വ്യഞ്ജന വാട്ട് ഈസ് സജസ്റ്റഡ് ഓർ ഹിൻ ദ ഇന്നർ മീനിങ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു വ്യഞ്ജന ഈസ് ലക്ഷണ വ്യഞ്ജനയെ ധ്വനി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഈ ലക്ഷണയാണ് നമ്മളെ വ്യഞ്ജനയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പോയം വായിക്കുമ്പോൾ പോയം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫേസിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അഭിത ഈ അഭിത അത് സർഫേസിൽ വായിച്ചതിന് ശേഷമാണല്ലോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇന്നർ മീനിങ് മനസ്സിലാകുന്നത് ആ മനസ്സിലാവുന്ന ഇന്നർ മീനിങ് ആണ് ലക്ഷണ ആ ഒരു സംതിങ് ഡീപ്പറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നതാണ് ലക്ഷണ എന്താണോ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് വ്യഞ്ജന വ്യഞ്ജനയെ ധ്വനി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഏസ്തറ്റിക് പ്ലെഷർ കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ധ്വനി ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു രസാനുഭൂതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ധ്വനിയാണ് നമ്മളെ രസാനുഭൂതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ദർ ആർ ത്രീ കൈൻസ് ഓഫ് ധ്വനി ധ്വനി മൂന്ന് തരമുണ്ട് അലങ്കാരധ്വനി രസധ്വനി വാസ്തുധ്വനി അലങ്കാര വാസ്തുധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഐഡിയാസ് ഓർ സെൻസ് ഈസ് ഇംപ്ലൈഡ് റേർ ഫാക്റ്റോ ഐഡിയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇംപ്ലൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലങ്കാരധ്വനിയിൽ ഫിഗർ ഓ സ്പീച്ച് ആയിരിക്കും ഇംപ്ലൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലങ്കാരങ്ങൾ രസധ്വനിയിൽ ധ്വനി ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു രസ ഈസ് രസധ്വനി നമ്മളെ ആ ഒരു രസത്തിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ധ്വനി എന്തോ അതാണ് രസധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ധ്വനി തിയറിയിലുള്ളത് ഇതിൽ കുറേ അതായത് മാറിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് മാക്സിമം ഇത് വേർഡ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേട്ട് പഠിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് വേർഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോവാതെയൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈ ധ്വനി തിയറി എന്താണെന്നുള്ളതും രസ തിയറി എന്താണെന്നുള്ളതും വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എച്ച് എസ് ഐയുടെ സിലബസിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് 